మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి గవర్నర్ తమిళసైని సీఎం కేసీఆర్ కలనున్నారు కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కట్టడికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు నూతన సచివాలయ నిర్మాణం తదితర అంశాలను గవర్నర్ కు సీఎం కేసీఆర్ వివరించనున్నారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి గవర్నర్ తమిళసైని సీఎం కేసీఆర్ కలనున్నారు కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కట్టడికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు నూతన సచివాలయ నిర్మాణం తదితర అంశాలను గవర్నర్ కి సీఎం కేసీఆర్ వివరించున్నారు ఇక ఇదే అంశాన్ని సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రవీణ్ చెప్పండి సీఎం కేసీఆర్ గవర్నర్ ను కలనున్నారు కదా వివరాలేంటి లక్ష్మి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు సీఎం కేసీఆర్ గవర్నర్ తో భేటీ కాబోతున్నారు భేటీలో మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పటి వరకే మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు కూడా తెలంగాణలో ఖాళీ అయిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఆ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు మాత్రం ఎవరెవరికి ఇస్తారని తరపున కూడా ఒక ఉత్కంఠ రేపిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఈ గవర్నర్ కోటకు సంబంధించినంత వరకు మూడు ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ గతంలో కన్న ప్రభాకరు అదేవిధంగా నాయని నరసింహారెడ్డి వారితో పాటుగా రాముల్ నాయక్ కూడా అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు ప్లేసెస్ కూడా ఖాళీ అవుతున్నాయి కన్న ప్రభాకర్కి ఇంకా పదిహేను రోజుల టైం కూడా పరిస్థితి మాత్రం ఉంది మరోసారి కూడా కన్న ప్రభాకర్కి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇస్తారని చెప్పేసి కూడా ఆ ఇప్పటి వరకే ప్రతిభాన్ వర్గాలు మాత్రం తెలుపుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది గవర్నర్ తో భేటీ అయ్యే ఆ సందర్భంగా మాత్రం ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించినంత వరకు ఎవరెవరికి ఇవ్వబోతున్నాం ఎమ్మెల్సీలకు కూడా ఇప్పటి వరకే ఆ నాయని నరసింహారెడ్డికి అదేవిధంగా రాముల్ రాయ్ కూడా గతంలో కూడా బయట పడిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ రెండు ప్లేసెస్ ఆ ఎవరికి సారని తరపున కూడా ఒక ఉత్కంఠ మాత్రం రేపుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కన్న ప్రభాకర్కి మళ్ళీ మరోసారి కూడా రిన్యూవల్ చేయబోతున్నారు దాంతో పాటుగా ఆ ఇప్పటి వరకే ఏది పివి నరసింహారావు కూతురు కూడా ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇస్తారని చెప్పేసి కూడా ఆ ఇప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మాత్రం జోరుగా చర్చ జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా ఇంకొక ఆ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి మాత్రం శ్రావణ్ రెడ్డిని కవర్ చేశారు శ్రావణ్ రెడ్డి మాత్రం సీఎం కేసీఆర్కి చాలా అత్యంత సన్నిహితుడు అనే దానిపైన కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక చర్చ జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఈ ముగ్గురులో మాత్రము ఆ ఎవరికి ఫైనల్ చేస్తారని దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది నాయని నరసింహారెడ్డికి మరోసారి అవకాశం కల్పిస్తారా లేదా అనే దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇదే రేసులో ఆ ఇప్పటి వరకే సీఎంఓ ఉన్న దేశపతి శ్రీనివాస్ కూడా ఆ అవకాశం ఇచ్చే అవకాశాలు ఒక స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే దేశపతి శ్రీనివాస్ కూడా సీఎం కేసీఆర్ ఆ గతంలో ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇస్తా అని చెప్పేసి కూడా హామీ ఇచ్చారని చెప్పి దానిపైన కూడా ఒక చర్చ జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా కరోనాకు సంబంధించినంత వరకు పురుషాల మాత్రము ఆ తెలంగాణలో మాత్రం రోజు రోజుకు విధృతమవుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది కరోనా కట్టడికి ఒక పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న కూడా ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై కూడా ఆ కీలకంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కరోనాకు సంబంధించినంత వరకు నిన్న మొన్న రెండు రోజుల పాటు కూడా హైదరాబాద్లో పాస్టర్ కేసుల సంఖ్య మాత్రం దాదాపుగా తగ్గుతూ వస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జిల్లాల్లో మాత్రము ఆ పాస్టర్ కేసులు మాత్రం భారీగా నమోదవుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది గతంలో ఏవైతే జిల్లాల్లో జీరో పాస్టర్ కేసులు ఉన్న ఆ జిల్లాలు ఉన్నాయి ఆ జిల్లాలన్నింటిలో కూడా నిన్న నుంచి దాదాపుగా యాభై నుంచి వంద మధ్య కూడా పరోనా ఆ పాస్టర్ కేసులు కూడా నమోదవుతున్నాయి ఈ అంశంపైన కూడా పురుషాలు మాత్రం చర్చించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి దీంతో పాటుగా తెలంగాణ సచివాలయానికి సంబంధించినంత వరకు ఇప్పటి వరకే కూల్చివేత కూడా ప్రారంభమైన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది సచివాలయాన్ని కూడా ఆ ఇప్పటి వరకే కూల్చివేస్తున్నారు అయితే సచివాలయానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా రేపు మధ్యాహ్నము ఆ ప్రతిభాలో సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన కూడా రివ్యూ సమావేశం జరగబోతుంది ఈ రివ్యూ సమావేశం మాత్రము ఆ సచివాలయానికి సంబంధించినంత వరకు డిజైన్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సచివాలయం సంబంధించినంత వరకు పురుషాల మాత్రము ఆ డిజైన్లో ఎలాంటి అంశాలను కూడా పురుషాల మాత్రం కుడీకరించి పురుషాల మాత్రం డిజైన్ చేస్తారని దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రేపు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గవర్నర్ కలిసిన ఆ సందర్భంలో మాత్రం సచివాలయం సంబంధించినంత వరకు కూడా నమూనా ఏ విధంగా ఉండబోతున్న దానిపైన కూడా సీఎం కేసీఆర్ ఆ వివరించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి శ్రావణ మాసంలో కూడా ఆ తెలంగాణ సచివాలయాన్ని కూడా ప్రారంభించుకోవాలి తెలంగాణ సచివాలయం దాదాపుగా సంవత్సర కాలం పట్టు కూడా ఆ పూర్తి అవడానికి సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మాత్రం సంవత్సర కాలం నుంచి కూడా ఇంకా ముందు అవుతుంది అనే దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రేపు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే జూన్ రెండో తారీఖులో కూడా తెలంగాణ నూతన సచివాలయాన్ని ప్రారంభించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటి వరకే
మాత్రం రేపుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మూడు ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించినందుకు కూడా ఆ ఎవరికి సీఎం కేసీఆర్ ఫైనల్ చేయబోతున్నారు గవర్నర్ కి ఎవరి పేర్లు ఆ ఇవ్వబోతున్నారని దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికే కన్నె ప్రభాకర్కి సంబంధించిన వరకు మాత్రము ఇంకా పదిహేను రోజుల పాటు కూడా కన్నె ప్రభాకర్కి మాత్రం ఎమ్మెల్సీ పదవి ఉన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పూర్తిగా ఇంకా రెండు ప్లేసెస్ లో ఒక మాత్రం సంబంధించిన వరకు ఎవరికి ఇస్తారని దానిపైన కూడా ఆ మరికొద్ది సేపట్లో ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు గవర్నర్ తో సీఎం కేసీఆర్ భేటీ కాబోతున్నారు భేటీ అయిన అనంతరం మాత్రం ఎమ్మెల్సీలతో పాటు ఆ కరోనా కట్టడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపైన కూడా వివరించే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటుగా ఆ తెలంగాణ సచివాలయానికి సంబంధించిన వరకు నమ్మున్న ఏ విధంగా ఉండబోతుంది తెలంగాణ సచివాలయం ఎప్పటివరకు ఆ పురుషాలు మాత్రం ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారన్న అంశాలపైన కూడా చర్చించే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు లక్ష్మీ నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోట షార్ని లాక్డౌన్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ లో కరోనా కేసు నమోదు కావడంతో సీనియర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ లాక్డౌన్ ప్రకటించారు త్రాగునీరు విద్యుత్ ఫైల్ సర్వీసులు మినహా మిగతా షార్ పరిసర ప్రాంతాల మొత్తాన్ని లాక్డౌన్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు